अरे बहन जी मुन्नी के पापा ने इतनी मेहनत से दुकान जमाई थी और दुकान का मालिक करे के दुकान खाली कर दो अब जमी जमाई दुकान है ऐसे कैसे खाली कर दे अरे तू न बोल दो ना किराया बढ़ाने को हर पैतर अपना के देख लिया बहन जी पर वो मान ही नहीं रहा और फिर और फिर कोई दुकान भी तो मिले अच्छी लोकेशन पे सब ठीक हो जाएगा टेंशन ना ले अच्छा जी चलती हूँ नमस्कार आदाब मैं इंस्पेक्टर आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं माना पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है पर हम हर पल आपके साथ नहीं होते इसलिए आप कितने सुरक्षित हैं ये कुछ हद तक आप पर भी डिपेंड करता है रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सुख दुख खुशियां या गम दूसरों के साथ बांटते वक्त हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता फिर कोई कैसे इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है आज इस केस को दिखाने का मकसद यही है के इस अनजान दस्तक से कैसे आप खुद को अपने परिवार को अपने आसपास के लोगों को जुर्म से बचा सकते हैं अरे दरवाजा ही खुला छोड़ रखा है कितनी बार बोला इन बच्चों को दरवाजा बंद करके रखो सुनते ही नहीं है मस्ती कर रहे होंगे कहीं कहा हो दोनों प्रथा मेधा कौन था वो बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही सर ऊपर ऑफिस में था मेरे बेटे ने फोन करके मुझे बताया बेटा आपने पापा को फोन किया था दीदी दीदी मैं जीत गया दीदी मैंने फोर्टी नाइन मारे दीदी सर ये घर पे नहीं था और मेरा इतनी सदमे में है कि कुछ बता ही नहीं पा रही है सर ये बच्ची के कपड़ों और जिसम पे खून है बेटा आपको कहीं चोट लगी है ये चोट सर इसे कोई चोट नहीं लगी दरअसल ये अपनी माँ की लाश के साथ लिपट के रो रही थी तो खून मून लग गए कोई लूट नहीं सर अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं लगा 
कौन कर सकता है ऐसा आपको किसी पर शक है कोई ऐसा जो ये कर सकता कुछ समझ नहीं आ रहा साहब सुनील जी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाइए काफी ब्रूटल मर्डर है सर मल्टीपल स्टैबिंग्स की गई हैं घर में कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला सर सर आस पास रहने वाले लोगों से पूछताछ की किसी ने घर में किसी को आते जाते हुए नहीं देखा और ना ही किसी ने घर से चीखने चलाने की कोई आवाजें सुनी ना ब्रूटल मर्डर हुआ किसी ने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं सुना कहीं ऐसा तो नहीं कोई कुछ छुपा रहा सर घर के बाहर कोई सीसीटीवी भी, भी नहीं है घर में कोई लूट भी नहीं तो शायद दुश्मनी का एंगल हो मियाँ बीवी के बीच के रिश्तों के बारे में पता करो और जितने सबूत मिले सब इकट्ठा करो मैं हॉस्पिटल में जाकर बच्ची से मिलता हूँ इस केस में बच्ची का बयान बहुत जरूरी है शायद उसे कुछ याद आ जाए क्या कह रहे हैं आप ऐसा मत बोलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर बच्ची कैसी है सर बच्ची के साथ रेप हुआ है मैं समझ सकता हूं इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है लेकिन मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमारा बच्ची से बात करना बहुत जरूरी था और बच्ची अभी बात करने की हालत में है नहीं तो आप बताइए जहन पर जोर डालिए क्या कोई ऐसा था जिसकी आपकी बीवी या बच्ची पर बुरी नजर थी नहीं ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा सर हाँ शर्मा सर रतन गैस एजेंसी की यूनिफॉर्म की एक शर्ट मिली है जिसपे खून लगा हुआ है रतन गैस एजेंसी जी हाँ सर और ये खून काफी ताजा लगता है शर्मा उस कपड़े पर जो खून लगा है उसे बच्ची की मां नेहा के खून से मैच करवाओ और एक बात बच्ची के साथ रेप हुआ तो हो सकता है कि शायद बच्ची की मां नेहा के साथ भी रेप हुआ देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ओके सर सुनील जी क्या आपकी जान पहचान का कोई रतन गैस एजेंसी में काम करता है रतन गैस एजेंसी जी नहीं सर कोई पहचान वाला तो कोई नहीं क्या बात है सर आपके घर के पास एक कपड़ा मिला है रतन गैस एजेंसी का जिस पर खून लगा हुआ सर जान पहचान का तो कोई नहीं है लेकिन सिलेंडर वहीं से आता है हमारा आज सुबह ही नाश्ते पे हम लोग बैठे थे तो पृथक ने ये क्या ब्रेड मम्मी मैंने आपको आलू के पराठे बनाने के लिए बोले थे और आपने ब्रेड बटर दे दिया अब मैं नहीं खाऊंगा अभी यही खाना पड़ेगा क्योंकि गैस खत्म हो गई हीरो गैस खत्म हो गई अरे दोनों सिलेंडर खत्म हो गए क्या मैंने आपसे कहा था ना गैस बुक करवा दीजिए तो आप फिर भूल गए अरे लेकिन मैंने तो करवा दिया था ना अरे पर आई तो नहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सर कि टेलर भी देने वाले ने हाँ सर सुनील शर्मा का बुकिंग है डिलीवरी देने कौन गया था सर उनकी डिलीवरी तो अभी पेंडिंग है हम तो दो दिन बाद देने वाले थे ठीक है तो आज केशव विहार एरिया में तुम्हारी एजेंसी का जो जो डिलीवरी बॉय गया था उन सब की डिटेल्स तो मुझे ठीक है सर सर शर्ट में मिला ब्लड मेधा की माँ के ब्लड से मैच करता है और हमने रतन गैस एजेंसी में काम करने वाले उन चारों लड़कों को उठा लिया है जो उस दिन केशव विहार और उसके आसपास के एरिया में डिलीवरी करने गए थे सर चारों अंदर लॉकअप में है तुम चारों में से सुनील शर्मा के घर कौन कौन गया था सर सुनील शर्मा के घर का सिलेंडर हमें डिलीवरी करने को नहीं मिला था सर डिलीवरी देने नहीं गए थे वहां गए थे कांड करने कौन गया था तुम गए थे नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर इतना तो हमें पता है गया तो तुम चारों में से कोई एक था लेकिन एक दूसरे को बचाने की कोशिश करोगे तो चारों के चारों फंसोगे सोच लो सिंह सर सब अपने दिमाग पर जोर डाल लें 
लेकिन इनका दिमाग चल नहीं रहा तो आप नजर दिखाओ ना बेटा इनमें से कौन था कोशिश करो पहचानने की बेटा कौन था वो बोलो बेटा मेदा बहुत गहरे सदमे में थी उन सिलेंडर डिलीवरी बॉयज में से उसने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया और उनमें से भी किसी ने गुना कबूल नहीं किया उस वक्त हम अंदाजा लगा रहे थे कि मेधा के साथ साथ उसकी माँ का भी रेप हुआ होगा पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारी थ्योरी बदल दी सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेधा की माँ का रेप नहीं हुआ उसका मर्डर हुआ दिन में तीन बजे के आसपास और ये फुटेज ढाई बजे की है जब ये बंदा मेधा के घर से थोड़ी दूर एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ ज्वाइन करो इसने रतन गैस एजेंसी की शर्ट पहनी है जी सर लेकिन इसकी कद काटी रतन गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय से काफी अलग है उन सभी की अलग भाई चेक की मैंने सर उस दौरान वो दूसरे एरियाज में थे तो फिर ये कौन है इसके जूते देखो एकदम सफेद साफ नीट एंड क्लीन डिलीवरी बॉय के जूते इतने साफ या सर और जूते काफी महंगे और ब्रांडेड भी लग रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है सर ये बंदा रतन गैस एजेंसी का हो ही नहीं इसने पर्पजली उनका यूनिफॉर्म पहना मेधा के घर में घुसने के लिए अगर ऐसा है तो ये जो भी है ये जानता था कि मेधा के घर में सिलेंडर आने वाला और इसी बहाने से उनके घर में घुसा होगा जिसने आपकी मम्मी को मारा था जी दुकान एकदम प्राइम लोकेशन पर है और आजू बाजू देखिए मोहल्ला भी है हरा भरा तो अच्छी खासी चलेंगे मैं भी ताला खोल के दिखाता अरे भाई चाबी भूल गया मैं अब दो मिनट रुकी मैं जल्दी से चाबी लेके आता हूँ भैया थोड़ा जल्दी बच्चे घर पर अकेले हैं बस यू गया और यू आया बस दो मिनट आपकी दुकान देखकर मार्केट चलेंगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको उनके पास छोड़ दू चलो मम्मी वेट कर रही है चले चलो आप सर इसे देखकर मेधा जिस तरह से घबराई उससे यह तो साफ होता है कि मेधा का रेप और उसकी मां का मर्डर इसी ने किया 
पर मेधा के पेरेंट्स के बैकग्राउंड में ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिला जिसके पीछे क्राइम का मोटिव हो शर्मा घर में दो लोग थे बारह साल की बच्ची मेधा और बत्तीस साल की उसकी माँ नेहा लेकिन बच्ची का रेप होता है और उसकी माँ का मर्डर कहीं है कोई चाइल्ड मोलेस्टर तो नहीं आपने तो बोला था कि मम्मी ने मुझे मार्केट में बुलाया पर आप मुझे कहा लेकर चल रहे हो अरे बस पहुंच ही गए बेटा हम पास में ही पर चलो चलो इस फोटो को सभी थाना में भेजो और पिछले दिनों जितने भी चाइल्ड मोलेस्टर और रेप के केसेस फाइल हुए सभी के बारे में पता करो हो सकता है कोई सीरियल चाइल्ड मोलेस्टर हो और हमें उन केसेस से इस तक पहुँचने की कोई लीड मिल जाए राइट सर आराम से बताइए क्या हुआ सर हमारी बेटी मुन्नी सर वो कहीं मिल नहीं रही है सर मैंने उस वाइट शूज वाले आदमी का सीसीटीवी में दूसरे थानों में भेजा उससे रिलेटेड तो कोई भी अपडेट सामने नहीं आया पर उन थानों से भी चाइल्ड मोलिस्टेशन और रेप के ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए एक खास बात और है सर इन सभी केसेस में वारदात थर्सडे को ही हुई है थर्सडे को ये बच्ची मेधा का रेप और उसकी माँ का कत्ल थर्सडे को ही हुआ था जी हाँ सर मेधा और उसकी माँ के केस के बाद रामनगर थाने से मुन्नी नाम की एक बच्ची का केस भी सामने आया इस बच्ची के साथ सिर्फ रेप नहीं हुआ सर इसका मर्डर भी किया गया वो भी पिछले थर्सडे को है ये थर्सडे का कॉमन कनेक्शन किसी सीरियल मलास्टर की तरफ इशारा करता है शर्मा अभी तक जितने भी केसेस सामने आए सब कुछ डिटेल पता कर और मैं रामनगर जाकर इस बच्ची मुन्नी का केस इन्वेस्टिगेट कर रही टीम से मिलता हूँ पापा अपने लिए किराए पर एक दुकान देख रहे थे उसी शाम वो आदमी घर पर आया था जी कहिए उसने मुझे बोला कि मुन्नी के पापा ने उसको भेजा है और वो बिजी है तो मैं जाकर दुकान देख रही मुन्नी बेटा मैं दुकान देखने के लिए जा रही हूँ ठीक है आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लो ठीक है अभी आती हूँ मैं उसकी बातों में आ गई सर घर लौटी तो 
देखा मुन्नी घर पर नहीं और फिर मुन्नी के पापा ने बताया कि इन्होंने तो किसी को भेजा ही नहीं था मुझे पक्का यकीन है सर कि उसी आदमी ने मेरी बच्ची के साथ सर उस आदमी ने जो दुकान मुन्नी की माँ को दिखाया था उसका ओनर रेंट पे दुकान देने वाला ही नहीं था हमने इस एरिया के सारे ब्रोकर्स को इन्वेस्टिगेट करके देखा हमें लगता है वो आदमी इस एरिया का था ही नहीं पापा मैं ठीक हूँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ मेरे पापा बहुत परेशान सिलेंडर वाला आए तो पहले हमें फोन करना ऐसे दरवाजा मत खोलना और प्रथक दीदी को घर पे अकेला छोड़ के अभी खेलने मत चले जाना ठीक है चलो बच्चे से पढ़ाई करो हम अभी आते हैं दीदी दीदी मैंने आपको बताया था ना कि मेरा मैच है मम्मी ने भी बाहर जाने से मना किया है ना बुलाओ नहीं 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 प्लीज दीदी जाने दो ना मेरा मैच खेलना जरूरी है और दीदी प्लीज जाने दो ना प्लीज 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 जाने ठीक है जा लेकिन मम्मी के आने से पहले आ जाना पक्का थैंक्स दीदी मम्मी को मत बताना ठीक है मम्मी के आने से पहले आ जाइयो पथक सब मेरी गलती है पापा मुझे नहीं जाना चाहिए था ना पापा आई एम सॉरी के घर में सिलेंडर आने वाला था तो कातिल सिलेंडर डिलीवरी बॉय के यूनिफॉर्म पहन के उनके घर में घुसता मुन्नी के माँ बाप दुकान ढूंढ रहे थे तो कातिल ब्रोकर बनकर उनसे मिलता है मतलब साफ है कातिल जो भी है वो पहले फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है उनके बारे में पता करता है फिर उन्हें अपना टारगेट बनाता है मोटर सा फ्रेंडी सेम है तो शायद कातिल भी सेम ही सर मुन्नी की माने उस आदमी का यह स्केच बनवाया था पर उसने ध्यान नहीं दिया कि इसने इसकी तरह व्हाइट शूज पहने थे यहाँ और सर दूसरे थानों से भी अलग अलग सीसीटीवी इमेजेस और स्केचेस सामने आए सारे सस्पेक्ट अलग अलग दिखते हैं आदमी एक नहीं लगता सर तो तुम्हें लगता है कि गैंग है जो थर्सडे को बच्चियों को अपना शिकार बनाता है क्रिमिनल हमारी सोच से भी परे था रेप और मोलेस्टेशन के बीस केसेस सेम मोटर सप्रेंडी वारदात का दिन भी सेम थर्सडे पर अपराधी एक था या ये कोई गैंग था ये उस वक्त हम समझ ही नहीं पा रहे हैं मुद्दा बेहद गंभीर था और इन सभी केसेस की सिमिलरिटीज को देखते हुए डीसीपी साहब ने इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जो मेरी अगुवाई में कंबाइंड मिशन पर थी और अब तक कितने केसेस सामने आ चुके थे हमने सबको बारीकी से स्टडी करना शुरू की तुम्हारे पापा ने बोला था मुझे तुम्हें लेके जाने के लिए इसलिए तो तुमको लेके जा रहा हूँ चलो जल्दी चलो
मेदा और मुन्नी की तरह कई बच्चों की मुस्कान छीन ली गई थी और हम विक्टिम्स की फैमिली से मिलकर हर तरह की जानकारी जुटा रहे थे लेकिन कई फैमिलीज उस हादसे के बारे में फिर से कोई बात नहीं करना चाह रही थी कई फैमिलीज हम पर ही अपना गुस्सा निकाल नहीं थी उनका कहना था कि हमने अपना काम ठीक से नहीं किया जो कि वाजिब भी था रेप मर्डर और मोलस्टेशन के बीस से ज्यादा केसेस अनसॉल्व थे अब हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी वो थी पब्लिक का भरोसा जीतना आगे ऐसे अपराध ना हो इसके लिए हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए हमें हर गली मोहल्ले और स्कूल में जाकर टीचर पेरेंट्स और गार्जियन से मिलना होगा क्रिमिनल अलग अलग भेस में ट्रैवल कर रहा है तो ऑटो रिक्शा वाले उसकी लीड देने में अहम रोल निभा सकते हमें किसी भी सूरत में क्रिमिनल तक पहुंचना है उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इज दैट क्लियर क्रिमिनल से सजग और सतर्क रहने के लिए हमने दस हजार से ज्यादा पैम्फ्रेट्स दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करवाए हमारी टीम्स पर्सनली लोगों को मिलकर आगाह कर रही थी कि अगर वो कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत हमें इतला करें लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद क्रिमिनल तक पहुंचने का हमें एक भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला और बच्चियां अब भी उस हैवान के साय से महफूज नहीं थी मुझे बाथरूम जाना मेरे पीछे बता रहा मोड़ तू की शर्मा तुम्हें लगता है ये कोई गैंग है लेकिन सारे क्राइम थोड़े थोड़े गैप के बाद हो रहे हैं तो हो सकता है क्रिमिनल एक ही है जो एक जुर्म करने के बाद अपना हुलिया बदल लेता लेकिन सर फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये एक है या एक से ज्यादा अब इसे समझने के लिए हमें भी अपनी तहकीकत का तरीका बदलना होगा क्रिमिनल विक्टिम को अपना टारगेट बनाने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता करते हैं उसके घर वालों के बारे में पता करता है तो जाहिर सी बात है उस एरिया में जाता होगा घूमता होगा रैकी करता होगा एक काम करते हैं उस फुटेज को एक बार फिर से स्टडी करते हैं किसी ना किसी फुटेज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कैप्चर हुआ होगा जिससे हमें कुछ क्लू मिल सके लेकिन सर 20 केसेस हैं और इतना सारा फुटेज मुश्किल है पर करना तो है सीसीटीवी के साथ साथ हमें सभी एरियाज के डम टाटा को भी स्टडी करना होगा सारे क्रम थर्सडे को होते हैं तो क्रिमिनल एक है या गैंग है जो भी है लेकिन शायद थर्सडे को उनकी छुट्टी रहती है तो पता करो ऐसी कौन कौन सी मार्केट्स हैं ऐसे कौन कौन से ऑफिस हैं जो थर्सडे को बंद रहते हैं हमें सारी कड़ियाँ जोड़नी है अब हमारा सबसे पहला काम यही आइडेंटिफाई करना है कि वो एक है या अनेक सभी 20 एरियाज के अलग अलग सीसीटीवी से 700 घंटे की फुटेज कलेक्ट की है सभी एरियाज के डम डेटा में तकरीबन दो करोड़ नंबर है दौड़ भाग काफी करनी पड़ेगी सर क्रिमिनल्स ने बहुत दौड़ भाग की होगी लेकिन शर्मा हमारी रेस तो अभी शुरू हुई और किसी भी सूरत में हमें उनसे आगे निकलना है बेटा मिला मुझे और इसीलिए थैंक यू कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है मुझे थैंक्स मैक्स नहीं चाहिए आप आ रहे हो ना मेरे बर्थडे पे हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ दादी पापा मेरे बर्थडे से आ रहे हैं क्या बात है अलीशा अलीशा के पापा बर्थडे पे आ रहे हैं थोड़ा बात करो सस्रियाकाल बीर जी सस्रियाकाल अरे इस बार आ रहे है की तुझे तो पता है कितना बिजी हूँ मैं यहाँ पर और तुम और बेबी हो ना वहाँ अलीशा का ख्याल रखने के लिए हाँ हाँ वीर जी 
हम सब संभाल लेंगे लो बात करोगी हेलो पापा बाय आई लव यू आई लव यू बेटा चल पुत्र अपना ख्याल रखना ठीक है हाँ बे आप भी अपना ख्याल रखना ठीक है सर सभी बीस एरिया की तकरीबन सात सौ घंटी की फुटेज में से हमने कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स आइडेंटिफाई किए इन सारे क्लिप्स में क्रिमिनल का हुलिया अलग अलग है लेकिन एक चीज कॉमन है इसकी चा ये जब भी चलता है तो इसके एक कंधा झुका हुआ होता है सर इसका मतलब ये गैंग नहीं है आदमी एक ही है ये एक है तो इसे टारगेट करना मुश्किल नहीं होगा जहां पे क्राइम हुए वहां के डम टाटा में कॉमन नंबर सर दो करोड़ नंबर है और उनमें से कॉमन नंबर की छटनी करना इतना आसान नहीं है पर दिल्ली के उन मार्केट्स का ऑफिस का पता चला है जो थर्सडे को बंद रहते हैं वहां खबरियों को कंपर लगा दिया अलीशा पुत्र क्या हो गया पुत्र बोल तो सही क्या क्या हो गया हाँ बेबे साहिल पुत्र वो वो अलीशा क्या हुआ बेबे पुत्र मैं बाजार गई थी और बाजार से जब वापस आई तो बस अलीशा रोई जा रही है कुछ बोल ही नहीं रही कुछ बता ही नहीं रही है डॉक्टर साहब क्या हुआ अलीशा को देखिए अलीशा के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर सर सरस्वती विहार के क्लिनिक में एक बच्चे के रेप केस का मामला आया था लेकिन बच्चे के घर वालों ने उसकी कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई सर उस बच्ची का नाम अनिशा था उसी के साथ रेप हुआ था सर उनके फैमिली वाले को जब मैंने बताया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तो वो लोग उसको साथ में लेके चले गए नहीं डॉक्टर साहब हमें पुलिस कंप्लेन नहीं करती मेरी बात समझ मैं मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ अगर ये बात घर से बाहर गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे कहाँ रहती है फैमिली सर मैं उनकी डिटेल्स तो नहीं ले पाया लेकिन सर मैंने जब ये न्यूज़पेपर में मोलिस्टेशन का केस देखा तो मुझे लगा कि उस दिन ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कब की बात है सर दो दिन पहले दो दिन पहले भी थर्सडे था तो शायद ये वही क्रिमिनल है ये क्राइम पे क्राइम किया जा रहा है और हम अब तक उस तक पहुंचने में नाकाम हैं शर्मा इस क्लिनिक के सीसीटीवी का फुटेज निकलो वो फैमिली इसमें जरूर कैप्चर हुई होगी पता लगाओ कि वो फैमिली कहाँ रहती है और उनकी बच्ची का रेप कहाँ हुआ था हमारे इस फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है इस फैमिली के जरिए हमें उस क्रिमिनल तक पहुँचने को लीड मिले राइट सर वीर जी मैंने बेबे को कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में कोई बुराई नहीं लेकिन बेबे ने तो मेरी सुनी ही नहीं अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या गौतम पुत्र तू अलीशा की बिल्कुल फिक्र मत कर अरे कैसे फिक्र न करूँ माँ ये छोटी मोटी बात नहीं है हमने पुलिस में इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाएगा तो हमारी अलीशा का जीना हराम हो जाएगा मुंह पे तो हम दर्दी करेंगे और पीट पीछे हमारे बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी ये कोई नहीं समझेगा <laughs> कोई नहीं समझेगा पुत्र <laughs> सर यही वो बच्ची है जिसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई गई क्लिनिक के आसपास के एरिया में पता किया लेकिन पता नहीं चला कि इस बच्ची की फैमिली रहती कहाँ है टम टाटा का क्या स्टेटस है सर बहुत ज्यादा है टाइम लग रहा है शर्मा टाइम नहीं है हमारे पास अगले हफ्ते फिर थर्सडे आएगा फिर किसी बच्ची के साथ वारदात होगी हमें इस वारदात को रोकना है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर शर्मा हमारी कोशिश कोई नहीं देखेगा लोगों को रिजल्ट चाहिए अब मैं कोई चांस नहीं ले सकता अब मुझे ये क्रिमिनल किसी भी सूरत में अपने लॉकअप में चाहिए बेटा बेटा रेडी नहीं हुए अभी तक बेटा अगर तू तो पूरे दिन घर पर रहेगी ना 
तो वो सब कभी भूल नहीं पाएगी इसलिए बैग लगाओ अपना यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल चलो दीदी आपको पता है स्कूल में है ना अमरुद के पेड़ पर बहुत सारे अमरुद आ गए आपको अमरुद पसंद है ना चलो हम दोनों वापस जाके है ना अमरुद तोड़ेंगे दीदी प्लीज चलो ना अगर आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगा प्लीज चलो ना प्लीज 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 सर उस फैमिली का पता चल गया है जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की थी उस बच्ची का चाचा एक शोरूम में सेल्समैन था एक आदमी ने उसकी पहचान की और उस शोरूम से उसकी फैमिली के घर का एड्रेस मिल गया अलीशा यही रहती साहब हमने कहा ना हमें कोई केस वेस नहीं करना है देखिए आपकी बच्ची के साथ जो भी हुआ हमें पता है वो कितना सीरियस मैटर है लेकिन जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए और हम आपका कंसर्न समझते हैं इसलिए हम वादा करते हैं हम इस मैटर को पब्लिक नहीं करेंगे प्लीज हमारी मदद कीजिए लेकिन आप लोग अलीशा से तरह तरह के सवाल करेंगे और वो बच्ची फिर से वो सब याद करके परेशान हो जाएगी देखिए साहब हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं चले जाइए आप लोग यहाँ चले जाइए दे तो मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा जी ये अमी है कुछ मसला था का। मैं बताऊंगा बाद में आपको अल्लाह हाफिज अरे गुप्ता जब भी थर्सडे आता है ऐसा लगता है ये टेढ़ी चाल वाला फिर से मात ना दे दे हमको अरे यार मैं तो सबसे ज्यादा भरा हूं सात सौ घंटे की सीसीटीवी फुटेज और ये दो करोड़ फोन नंबर का डंप डेटा इसने जितनी हमारी रेल बनाई है ना उससे ज्यादा उसकी रेल बनाएंगे बस एक बार हाथ आ जाने था सर फाइनली डम डेटा से हमें वो नंबर मिला है जो शायद इसका हो सकता है जो नंबर सामने आया वो उन चार एरियाज में कॉमन था जो उन बच्चों के साथ रेप हुआ वो नंबर फेक आईडी से ले गया और उस वक्त बंद था तफ्तीश के बाद पता चला कि वो नंबर ज्यादा था संत नगर एरिया में एक्टिव रहता था तो हमने सोचा क्रिमिनल संत नगर एरिया का हो हमारी एक टीम संत नगर एरिया में तैनात हो पचास से ज्यादा पुलिस वाले अलग अलग फेज में संत नगर की गलियों में आम लोगों के बीच फैले हुए हमने एक मैसेज ग्रुप भी बना रखा लेकिन लगातार दस दिन उस एरिया को स्कैन करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगे शर्मा हाँ कांस्टेबल से कहो इसे एकदम से टारगेट ना करें इस पर नजर रखें और कंफर्म करें कि ये वही हम थर्सडे तक इंतजार करेंगे इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे जब ये अगली वारदात करने की कोशिश करें
पट्टी और हाथ खोलो जल्दी जब आपने उस गैस एजेंसी के यूनिफॉर्म और वाइट जूते के पोस्टर सर्कुलेट किए मुझे तभी उस पर शक हो गया था लेकिन तब श्योर नहीं थी लेकिन जब उसने मेरे साथ छोड़ना नहीं सर उसको बिल्कुल बात छोड़ना अलीशा गुला करो क्या कर रही सब और आप कहा जा रही हैं? ये क्या है ये सब ये क्या क्या कर रहे हैं आप अलीशा को लेकर जाना है उसका मेडिकल करवा सर मैं तो खुद ही पछता रही हूँ कि मैंने साहिल को अपना दोस्त समझा रिया हाँ जी आप कौन अरे रिया मुझे नहीं पहचाना अरे मैं तुमसे मिलने आया था ना तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है यहाँ पर वो तो मैं यहाँ से गुजर शोरूम में तू काम करता था वो थर्सडे को बंद रहता है और ये सारे कांड थर्सडे को ही हुए छोटी छोटी बच्चियों के साथ खुद की भतीजी को भी नहीं छोड़ा था आज मैं पापा को बोलूंगी मेरे बर्थडे के दिन तेरे दोस्त लेके आए तो मेरे पास दो दो हो जाएंगे ठीक है तेरी फ्रॉक भी चेंज करेंगे वो तो मार्केट गई है ठीक है ना आज तुझे मैं न्यू फ्रॉक पहनाऊंगी तो तो अलीशा के साथ बहुत पहले से ही नहीं सर नहीं जिस तरह से आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं बाहर कुछ कर नहीं पाया इसलिए घर में ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ और वो लड़की जिसे तूने उसी के घर में बंदी बनाकर रखा हुआ था क्या नहीं नहीं सर, नहीं सर, उसके साथ कुछ नहीं किया वो वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड तो उसे उसी के घर में बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ था सर गर्लफ्रेंड तो शौक के लिए बना रखा था लेकिन वो चाइल्ड पोन देखने की गंदी आदत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था छोटी बच्चियों के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था छोटी बच्चियों के अलावा तुझे कुछ दिखाई नहीं देता था वो तेरी गर्लफ्रेंड वो बच्ची थी हा? उसे क्यों बंदी बनाकर रखा सर उसे मुझ पर शक हो गया था और मैं सोचा कि जब तक सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसे बंदी बनाकर रखो बाद में उसे भी और कितनी बच्चों के साथ की ये गंदी हरकत ती, तीन साल से महीने में दो या ती, ती, तीन तीन बार इतनी धुलाई करो कि इसकी चीखें मेरे कैबिन तक सुनाई देनी चाहिए हमने मुजरिम को सजा दिलाकर उन बच्चियों और उनके घर वालों को इंसाफ तो दिला दिया लेकिन जो दर्द जो तकलीफ उन लोगों ने सही होगी उसे बयान करना मुश्किल होगा हमने दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में हुए रेप के अनसोल्व केसेस के डीएनए को साहिल के डीएनए से मैच करवाया तो पता चला साहिल पचास से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप कर चुका था ना सिर्फ रेप बल्कि पांच कत्ल भी कर चुका था मुझे में एक के बाद एक जुर्म को इसलिए अंजाम दे पाया क्योंकि वो आपके घर के बाहर रहते हुए भी आपके परिवार की हर जानकारी पर कान गड़ाए हुए था और रोजाना आपके आसपास रहकर इस जुर्म की दस्तक दे रहा था लेकिन ना तो किसी को यह दस्तक दिखाई दी ना सुनाई दी और इसलिए जुर्म होते रहे और हैरानी की बात यह थी कि साहिल जो कर रहा था उसकी भनक उसकी माँ को भी थी 
लेकिन उसने भी कभी इस दस्तक की तरफ गौर ही नहीं की जिसका नतीजा ये निकला कि खुद उसकी भतीजी अलीशा भी उसकी हवानियत का शिकार हो गई कहते हैं कि अगर जिसम के किसी हिस्से में जहर भर जाए और इलाज नामुमकिन हो तो इससे पहले कि वो जहर पूरे जिसम में फैले और सवाल जिंदगी और मौत का बने तो जिसम के उस हिस्से को बचा नहीं बल्कि काट कर अलग कर देना ही बेहतर होगा अब मैं इंस्पेक्टर आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूँ फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज